Aus Mini und Slim Mix Details. Die Mix-Taste. Die Mix-Taste macht die Osminion Slim wirklich zu einem Hydroselect Wasserwerk. Mit ihr kann ich bestimmen, wie viel Prozent gefiltertes Wasser ich zum Osmosewasser hinzumischen möchte. Schauen wir uns gemeinsam an, welche maßgeblichen Werte die verschiedenen Mixstufen erreichen. Am Ende teste ich noch das Osmosewasser mit unserer Aquacentrum eigenen Nachmineralisierungskartusche der Minerade H2 Shuttle PH+. Eine Nachmineralisierungslösung für ungefähr alle Osmoseanlagen. Hören wir aber erstmal, was Yasin an der Osminion Slim Mix so begeistert. Sozusagen Fazit für die Slim ist, dadurch, dass sie diese Mixfunktion hat, wo man Mineralien je nach Bedarf per Knopfdruck mit dazu reinmischt, in zwei Stufen sogar, also nicht reinmischen, leicht reingemischt, 120 ppm und dann noch 150 ppm rum oder so, äh, hat man drei Anlagen in einem mit, mit Kalkreduktion, in, mit einstellbarer Kalkreduktion. Mit einstellbarer Kalkreduktion. Ein Enthärter ist nichts dagegen. Der Enthärter, der nimmt den ganzen Kalk raus oder nur die Hälfte, je nachdem wie man einstellt, hast dafür Natrium drin. Bei dem nimmst du wirklich je nach Mixfunktion und durch die Nachmineralisierung, durch den 2 oder 4 WGH hat man dann die perfekte Wasserdesign-Maschine, wo je nach Gusto jeder einzeln sofort sein äh, Lieblingswasser bekommen kann oder sein Wunschwasser für je nach Anwendung. Pures Osmosewasser für ein Bügeleisen oder den Dampfgarer, äh, gefiltertes Wasser für Nudeln kochen, wobei da würde man auch, ja äh, doch, da würde man gefiltertes nehmen, für Essen vorbereiten, äh, machen oder trinken, nachmineralisierte Osmosewasser. Also deswegen ist sie einfach die eierlegende Wollmilchsau, der Genie, der Alleskönner, 100, das, das Wasserwerk für 100 verschiedene Wässer, mit der Nachmineralisierung eben auch noch elektrische Wasserionisierer-Ersetzer, wo man alles schön aus einem einzigen Wasserhahn hat. Die elektrischen Wasserionisierer, die haben immer ihren separaten Wasserhahn. Nicht jeder will einen zweiten großen Wasserhahn da haben. Also erfüllt alle Wünsche von allen, auch inklusive meinem. Und ich mag halt aus Mosewasser nicht so gern, Deswegen ist die Mix 2 Stufe mit Nachmineralisierung perfekt für Garching. Jetzt wir haben nicht so hartes Wasser oder für München. Also perfekt. Da ist auch keiner dran. Die Temperatur wird schon ein bisschen kälter. Okay, jetzt schalte ich den Mixer aus. Und jetzt ist hier der Pure TDS bei hier 103. Jetzt lasse ich mal oben ein bisschen laufen. Ja, ja, total. Also ich stehe auch total auf Osmosewasser, nachmineralisiert mit der Minerade PH Plus Shuttle-Kartusche. Damit 2 Liter pro Minute ist auch ein sehr schöner, angenehmer Durchfluss, wo bei vielen anderen Osmoseanlagen du wirklich da bist viel langsamer. Ja, ja. Das Schnelle, Schnelle ist schon wichtig, wenn du Nudelwasser oder so mal fühlst. Ich lasse es ein bisschen laufen, weil ich möchte, dass der Pure TDS-Wert am Gerät sinkt, um mal zu sehen, wie weit er sinkt und ob mein Messgerät denselben TDS-Wert anzeigt. Bei einem angezeigten TDS-Wert von 15 dachte ich mir, Lauretana hat 20, also wäre ich hier schon besser. Deshalb starte ich hier die Messung. 
Filmen willst, machen willst? Das ist äh, definitiv. Also ich genieße es total, äh, quasi auch einen kurzen Weg zu haben, wo die jetzt mhm. äh, eingebaut ist, quasi in direkter mhm. Gehweite, ich muss nicht nach unten gehen oder so. Mhm. Äh, und dann, äh, die Flasche, sind zwei, zwei Liter Flasche sind eine Minute voll. Mhm. Ja, genau. Zack, ja. Ja. Mhm. Das ist immer geil. So, wir haben gehört, war der TDS jetzt 15. Schauen wir mal, was der sagt. Ja, ja, eine Satz auch 15. Das ist ja cool. Millivolt. Okay. Da ist eine Mineralisierungskartusche drin. Und Wasserstoff gibt es natürlich nicht. So, und jetzt mache ich die Mineralkartusche daran. Ja, schauen wir uns dann mal an. A few moments later. So, jetzt habe ich die Mineralkartusche. Also das ist ja, wir haben ja keine Angst vor Mineralien. Die Leute, die Angst vor Mineralien haben, sagen, ich muss, ich will auf keinen Fall da, ich will pures Osmosewasser erst nach mineralisieren. Ja? Die sagen, in den Mineralien könnte sich ja ein Schwermetall-Ion äh, da reingeschlichen haben. Ja? So irgendwie. Ähm, die würden dann vier Wege Hahn nehmen, pures Osmosewasser, nachmineralisiertes Osmosewasser, in der Früh zuerst mal pures Osmosewasser ein Liter laufen lassen, dann wäre jetzt sozusagen das in der Früh, wo ein bisschen mineralhaltiger rauskommt, weg äh, und dann erst das nachmineralisierte machen. Weil wenn die jetzt das nachmineralisierte laufen lassen, dann ist das gute nachmineralisierte erste Wasser weg, was besonders viel Wasserstoff hat. Aber eben, ich finde es nur von, vorteilhaft, wenn die Membrane bisschen mehr Mineralien lässt, das heißt das allererste Wasser nach einer Standzeit von ein paar Stunden ist immer ein bisschen mineralreicher und das finde ich so, das ist dann auch sowas wie eine Mixfunktion, ja. wenn ich kleine Portionenweise mit längeren Pausen entnehme. Trotzdem habe ich wenig Kalk oder keins, schmeckt lecker, viel Wasserstoff, weil ich sie aus der Kartusche direkt entnehme, das hatte lang genug Zeit mit dem Gas das Wasser zu begasen. Milliwatt minus 564. Es ist wichtig, den Wasserstoffgehalt richtig zu bestimmen. Dies geschieht am einfachsten mit chemischen Reagenzien auf der Basis von Methylenblau mit Platinkolloid, das sich tropfenweise entfärbt, wenn tatsächlich Wasserstoff vorhanden ist. Vielfach wird mit einem billigen elektronischen Messgerät von Trustlex gemessen, das überhaupt nicht den Wasserstoffgehalt messen kann, weil es nur eine Redox-Elektrode besitzt. Die Umrechnung des Redoxpotentials in einen Wasserstoffwert nach der sogenannten Nernst-Gleichung liefert aber nur dann korrekte Ergebnisse, wenn sich außer Wasserstoff keine anderen Stoffe mit Redoxpotentialen im Wasser befinden, also nur bei destilliertem Wasser. In meinem Test möchte ich nur darauf hinweisen, dass sich der Wert für Wasserstoff, den das Messgerät mir liefert, verändert. Möchte jemand ganz genau wissen, wie viel Wasserstoff sich in einer Flüssigkeit befindet? Bei uns im Shop findet Mensch, wenn er im Suchfeld BlueKit eingibt, die Wasserstofftestflüssigkeit durch Titrationsmethode, mit der dies möglich ist. 
Ich habe das hier extra nicht gemacht, weil es ein bisschen eine Sauerei ist. Und ich bin einfach damit zufrieden, dass jetzt da Wasserstoff im Wasser ist, wo vorher keiner drin war und da sein Minus Redox Potenzial ein ziemlich hohes da ist und damit bin ich voll auf zufrieden. Jetzt wisst ihr, wie ich verschiedene Wässer aus der Osminion Slim Mix erhalten kann. Das ist alles, was ich heute für euch habe.